और कैसी चल रही है पढ़ाई ये है एक रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं एन अगर एन की वैल्यू सिक्स होगी तो रेगुलर हेक्सागॉन बनेगा अगर एन की वैल्यू थ्री होगी तो इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि सम बाहु त्रिभुज बनेगा और यहां कहीं इसका सेंटर है इसके सभी वर्टेक्स पे एक एक आदमी खड़े हैं यहां भी एक आदमी है यहां भी एक आदमी है यहां भी एक आदमी है और यहां भी एक आदमी और सबने एक दूसरे से उधार लिया हुआ है इसने इसका पैसा खाया है इसने इसका पैसा खाया है इसने इसका पैसा खाया है तो सभी अपना अपना पैसा लेने के लिए एक दूसरे की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड भी से चलना शुरू करते हैं और इस पॉलीगन की जो साइड है वो मान लीजिए ए तो होगा क्या ये शुरुआत में इसको इस वर्टेक्स पे देखेगा और इसकी तरफ चलना शुरू करेगा वैसे ही ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ चलना शुरू करेगा बट जैसे ही ये आगे बढ़ेगा अब इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सामने वाले बंदे की तरफ पॉइंटेड है तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होता जाएगा इसका मोशन कुछ इस तरह से होता जाएगा इसका मोशन कुछ इस तरह से होता जाएगा और अल्टीमेटली सारे के सारे बंदे इसी पॉलीगन के सेंटर पे पहुंच के एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो हमें इसमें टाइम ऑफ कोलिजन बताना है या फिर ये बताना है कि सभी पर्सन कितनी देर बाद इस पॉलीगन के सेंटर पर जाकर पहुंचेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो गया और इनकी ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है पहले आप ये बताइए कि ये जो एंगल बनेगा पॉलीगन में ये एंगल कितना होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ये जो एंगल बनता है इसकी वैल्यू होती है टू पाई बाई एन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जैसे अगर रेगुलर पॉलीगन में हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो टू पाई बाई एन में यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी थ्री क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है तीन ये सॉल्व करेंगे तो आएगा वन ट्वेंटी डिग्री और इसमें ये वाला एंगल वन ट्वेंटी डिग्री ही तो होता है ये वाला इंटीरियर एंगल होता है सिक्सटी डिग्री और ये वाला एंगल होता है वन ट्वेंटी डिग्री इसका मतलब ये जो हम लोगों ने एंगल निकालना है वो सही है अब इसमें हम लोग टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे रिलेटिव वेलॉसिटी का कॉन्सेप्ट सो so, मान लेते हैं ये ए है और ये है बी सो लेट बी ऑब्जर्व ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए को ऑब्जर्व किया जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इस बी की वेलोसिटी का अलोंग ज्वाइनिंग लाइन ए और बी की जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी कॉस टू पाई बाई एन और इसकी वेलोसिटी को पलट कर इसको दे देंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें मिलेगी v माइनस वी कॉस टू पाई बाई एन तो हमें टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है टाइम ऑफ कोलिजन आएगा अब b हो गया रेस्ट में a b की तरफ जा रहा है और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है a डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कितनी है v माइनस वी कॉस टू पाई बाई एन ये है हमारा एंसर तो ये एक जनरल केस मैंने लिया है आपको अगर इस रेगुलर पॉलीगन की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए रेगुलर हेक्सागॉन दे दिया जाए तो आप सीधे ये कंसेप्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी पर्सन यहां इसके वर्टेक्स पे हैं और एक दूसरे की तरफ इस तरह से मोशन शुरू करते हैं और पूछा जाए कि सेंटर पर कितनी देर बाद पहुंचेंगे तो टाइम ऑफ कोलिजन आएगा और अगर इसकी भी साइड ए हो तो ए डिवाइडेड बाई वी माइनस वी कॉस ये वाला एंगल अभी हम लोगों ने निकाला था ये एंगल आता है 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस हाफ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आएगा ए अपॉन वी प्लस वी बाई टू ये आएगा ए अपॉन थ्री वी बाई टू फाइनली आएगा टू ए बाई थ्री बी ये होगा हमारा 